President, mange spør seg i disse dager, hva kan Norge, altså finansfyrsten Norge, bidra med til å avhjelpe den økonomiske, politiske situasjonen i Europa? Utenriksministeren viser til at Norge er en stabil leverandør av energi til Europa. Ja, det er bra for Norge i alle fall, også for Europa. Det fyller statskassen med inntekter, og det er på svært så gode kommersielle vilkår. Utenriksministeren viser til de norske IMF-bidragene. Ja, de er på 0,9 prosent av IMFs budsjett. De er altså under vår andel av verdens handel. Og da er mitt spørsmål, drøfter regjeringen konkrete tiltak på hvordan Norge kan bidra til å avløse og avbøte situasjonen i EU-landet? som nå faktisk står til halsen i alvorlige problemer? Eller venter man på at andre land skal ta initiativ? Utenriksminister Støre. President, om representanten Kristiansen mener at vi skal gjøre dette på en annen måte, så hadde det vært helt sagt å høre Høyres syn på det. Om vi for eksempel skal putte norske penger inn i en europeisk krisemekanisme som enda ikke er helt klar og tydelig, eller om det er andre steder vi kan bidra på. Jeg er orientert om de områdene der vi bidrar. Det vi stiller til i engelig for IMF er ikke fullt ut utnyttet, så der er det ikke et presserende problem akkurat nå. Jeg vil ikke bruke ordet finansfyrste om Norge, reservere meg for det begrepet, men jeg kan bekrefte at regjeringen fortløpende diskuterer både hvordan vi påvirkes av krisen og hvordan vi kan bidra. Og på den måten var finansministeren i stand til å bidra meget raskt da Island kom i krise. Norge var førende på å finne ordninger i IMF som sikret Island. Vi gjorde også det overfor Latvia. Og vi har økt vår påfylling i IMF, som gjør at vi sånn sett har bidratt til den fleksibiliteten der. Men det må vi fortløpende vurdere. Og vi har ikke noen henvendelser liggende nå som vi ikke har besvart, eller som jeg tror Europa stiller seg uforstående til. For øvrig så er de investeringene vi foretar av stor betydning inne i de europeiske markedene som trenger den stabiliteten.